ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರಿಯ ಸುದೇಶ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವುದು ಆದರೆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಷಿದ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಖುರ್ಷಿದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಮಂಗಳವಾರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಶೋಕ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಸುದ್ದಿಗಾರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಷಿದ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಆದರೆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ 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 ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಚಿವರ ಪತ್ರದಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಡಿಗ್ ಹೈ ಸಬ್ ಮಜಬೂತಿ ಖಡೆ ಹೈ ಅಗರ ಚಾಹತೆ ಹಿಮ್ಮತ್ ಹೈ ಹಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊರೋನಾ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಪುನಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಗೊಂದಲಗಳು ಪರಿಹಾರಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಬದಲು ನಿಗದಿಯಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಪುನಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದುರಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು ಈ ಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈವರೆಗೆ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಗೊಂದಲವುಂಟಾಗಿತ್ತು ಆದರೀಗ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಿಂತ ಜನರು ಮುಖ್ಯ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ರನ್ನ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಖಾಲಿದ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ತಂದೆ ಇಲಿಯಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ದಿಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಖಾಲಿದ್ರಿಗೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿದ ಅನಂತರ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿತ್ತು ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಅವಧಿಯ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ತಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಭಾರತದ ರೈತಾಪಿ ಜನತೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಆಳ್ವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಂಡವಾಳದ ಹಿಡಿತ ಇದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು ರೈತರ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಒದಗಿಸಲು ಕಳೆದ ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತದೆ ಈ ಬಾರಿ ರೈತ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನು ಈಡೇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಮೀರಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು ಭಾರಿ ಸಾವು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷವನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಚೀನಾ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಜನವರಿ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಚೀನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಡಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಚೀನಾ ಸಮೂಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮೆದುಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಜಿದ್ದಾ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅವಘಡ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ ಯುರಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ತಜ್ಞರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಮಹಪೂತ್ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲಿಹ್ ಬೈಸಾ ನ್ಯೂರೋಸರ್ಜರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಅಲ್ ಕಹತಾನಿ ಕಹಾನಿ ಎಂಬುವವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ ತೈಲ ಸಂಪನ್ನ ಈ ರಾಷ್ಟವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪೂರ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕತಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಕತಾರನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದು ಈವರೆಗೆ ನಡೆದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲೇ ಇದು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತಿನ ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ರಾಷ್ಟಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ರಾಷ್ಟಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಈ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕತಾರ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಪಾರಿತೋಷಿಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವಿದ್ದ ತನ್ನ ಪರ್ಸ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮರಳಿ ಸಿಗಲಾರದು ಎಂದು 